हाय रोहन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग में जो मिथ्स होते हैं या मिसकनसेप्शन होती हैं उसके बारे में तो देर आर मेरी मिसकनसेप्शन और मिथ्स अबाउट द इन्वेस्टिंग इन पीपल तो हम उन मिथ्स और इन उन जो प्रॉब्लम्स हैं जो उन मिसकनसेप्शन हैं उनके बारे में बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उन्हें एक्सप्लेन कर सकें जो पहला और मेजर जो बहुत बड़ा एक मिसकनसेप्शन लोगों में रहता है कि यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट तो लोग सोचते रहते हैं कि यार जब मेरे पास बीस हज़ार होंगे पचास हज़ार होंगे एक लाख होंगे मैं तभी इन्वेस्ट करूँगा नहीं अगर आपके पास आज सौ रुपये भी हैं तब भी आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं देर आर थिंग्स लाइक पे टी एम गोल्ड जिसमें आप एक क्लिक में गोल्ड खरीद सकते हैं चाहे हंड्रेड रुपीज़ का वो स्टॉक्स हैं कुछ ऐसे कि जो आपको वन फिफ्टी टू हंड्रेड रुपीज़ के भी स्टॉक्स मिल जाते हैं पेनी स्टॉक्स तो दो रुपये से शुरू हो जाते हैं और तो आप अगर आपके पास अगर आपकी सच में नहीं है तो खरीदने की तो मनी कभी भी बैरियर नहीं होता इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट समवेयर तो लॉट ऑफ मनी आपको नहीं चाहिए हाँ अगर आप रियल स्टेट जैसे प्रोजेक्ट सोच रहे हैं तो वो शायद आपके लिए एक मिनिमम बैरियर होगा एंट्रेंस के लिए बट जनरली आपकी इन्वेस्टिंग के लिए कुछ जो मनी है वो बैरियर नहीं हो सकता अगर आप एक अच्छा पोर्टफोलियो डिजाइन कर लें अपने आप के लिए स्टॉक मार्केट इज टू वॉलेटाइल जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं किसी भी मार्केट की बात करते हैं या क्रिप्टो करेंसी मार्केट होता है तो लोग कहते हैं टू वॉलेटाइल वॉलेटिलिटी जो होती है वो ट्रेडर्स के लिए बहुत इम्पैक्टफुल ज़्यादा होती है इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होती अगर मैं जेनरिक चार्ट देखूं किसी भी अच्छे ऐसे क्लास का चाहे चाहे मैं स्टॉक्स में निफ्टी का देख लूं चाहे मैं सेंसेक्स का देख लूं तो आप पिछले 20 साल का चार्ट चार्ट देखिए पिछले 25 साल का चार्ट देखिए तो ये कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज ही हो रहा है रियल स्टेट में भी अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी के प्राइजेस इंक्रीज ही हो रहे हैं अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो उसका प्राइस भी जो है आ, अगर मैं लॉन्गर टाइम फ्रेंड में देखूँ तो हमेशा इंक्रीज ही हुआ है अगर मैं फिफ्टी पिछले फिफ्टी ईयर्स का गोल्ड का चार्ज देखूँ तो हमेशा इंक्रीज ही हुआ है सेंसेक्स में भी वही है निफ्टी में भी वही है हमारे स्टॉक्स में भी वही है कि वो इंक्रीज ही हो रहे हैं हमेशा जो हमारे जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा इंपैक्ट नहीं करेगी हाँ जो शॉर्टर टाइम फ्रेम है अगर मैं बोलूँ कि मुझे आज खरीदना और एक महीने बाद बेचना है तो वॉलेटिलिटी मैटर करती है बट अगर वो ट्रेडिंग है वो इन्वेस्टिंग नहीं इन्वेस्टिंग इज समथिंग विच यू कैन होल्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम फ्रेम प्रेफरेबली मोर देन थ्री ईयर्स स्टॉक्स आर द ओनली ऑप्शन लोगों को लगता है कि जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो स्टॉक्स या फिर इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स ही एक ओनली ऑप्शन है स्टॉक्स एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टिंग का बट उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में जो बाउंड कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज हो सकती है पोकर स्टेकिंग बहुत बड़े ऑप्शन है जहाँ पे आप किसी के पोकर में गेम्स में स्टेक्स खरीद रहे हो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आ, आपके लिए रियल इस्टेट हो सकता है गोल्ड हो सकता है गोल्ड अब आप मैंने बताया डिजिटल गोल्ड के थ्रू आप बहुत छोटे छोटे क्वान्टिटीज में भी गोल्ड खरीद सकते हैं Uh, अगर कि इंडिया में क्रिप्टो का भी सीन अभी लीगल एंड लेगे हालती का हमें कम्प्लीटली आइडिया नहीं है बट अगर हो सकता है तो लॉन्गर टाइम फ्रेम में क्रिप्टो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है हमारे इन्वेस्टिंग के लिए स्टार्टअप्स में हम सीड फंड कर सकते हैं वो एक ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टिंग के लिए एंजल इन्वेस्टर्स बन सकते हैं बहुत सारी कंपनीज में वो एक हो सकता है आ, जो चले चलाए बिजनेसिस हैं जो हमारे रन बिजनेसिस हैं अगर उन्हें फंड चाहिए हो तो आ, क्या नाम है हमारा साइलेंट पार्टनरशिप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टिंग अब की अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड हैं एफ डीज हैं बहुत सारे ये इंस्ट्रूमेंट हैं ये इन्वेस्टिंग के लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं तो सिर्फ स्टॉक ही ऑप्शन नहीं है ये एक बहुत ही बड़ा मिस करते हैं लोग सोचते हैं कि सिर्फ स्टॉक ही ऑप्शन है नहीं बहुत सारे ऑप्शन हैं जब अगर मैं इन्वेस्टिंग की बात करता हूँ तो यू नीड अ वेरी लॉन्ग टाइम है कि बहुत कब टाइम है आपको बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना होगा अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ऐसा नहीं आप अपने लिए एक एक फाइनेंशियल एडवाइजर रख सकते हैं उसके एडवाइजर के ऊपर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे उसके बाद आप अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं उसके बाद इन्वेस्टिंग में टाइम नहीं लगेगा और आज के डिजिटल वर्ल्ड में यू कैन बाय एवरी थिंग जस्ट इन सेकेंड चाहे आपको गोल्ड खरीदना है चाहे स्टॉक्स खरीदने हैं चाहे ट्रेडिंग करनी है चाहे आपको पोकर स्टेक्स खरीदने हैं आप हर चीज़ ऑनलाइन ईजिली खरीद सकते हैं हर चीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बने हुए हैं जिनको आपको यूज़ करना है और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और पोर्टफोलियो बनाना है वो डिज़ाइन पोर्टफोलियो करने में आपको शायद अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास एक बार बैठना हो या फिर अगर आप थोड़ा सा एफर्ट खुद करना चाहते हो तो और जो मैं खुद भी लोगों को जो मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है कि आपको अपना पोर्टफोलियो खुद डिज़ाइन करना चाहिए क्योंकि आपसे ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम और आपकी सिचुएशन को कोई बेटर नहीं समझता तो अगर आप अपने लिए एक बार समझ करके अपना पोर्टफ
चाहे तो मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करूं चाहे स्टॉक्स की बात करूं चाहे गोल्ड की बात करूं हर चीज में पेशेंस है चाहे क्रिप्टो करेंसीज की बात करूं तो अगर तो आप पेशेंट हैं फिर तो इट्स गुड इट विल वर्क फॉर यू अदरवाइज इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके लिए अच्छी चीज नहीं हो सकती तो एक पेशेंस आई गेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट बाइंग या राइट सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना इज नॉट द राइट वे अगर जैसे मैं अगर आपको एक समझा जैसे वॉर्न मफे की कोर्ट है तो स्टॉक मार्केट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच ट्रांसफर द मनी फ्रॉम इम पेशेंट टू द पेशेंट मतलब कि जो भी बंदा इम पेशेंट है वो मार्केट में पैसे लूज ही करता है और जो पेशेंट है जो पेशेंट है बंदा जो जो पेशेंट्स के साथ इन्वेस्टिंग करके एक एसेट क्लास पे अपने इन्वेस्टमेंट पे यकीन करके बैठ सकता है वो इवेंचुअली पैसे कमा ही लेगा और लॉन्गर टाइम फ्रेम में हमेशा जो आउट ग्रो कर जाएगा नंबर में दूसरी बात है कि प्रोफेशनल्स ऑलवेज बीट द मार्केट ऐसा नहीं है ये ये मिथ जो है ये इसको आप समझ लीजिए प्रोफेशनल कभी हो सकता है कि देर आर प्रोफेशनल जिन्होंने मार्केट को बीट किया है बट जेनरिक जो मेजोरिटी नंबर ऑफ प्रोफेशनल है वो नहीं कर पाते मार्केट को लॉन्गर टाइम फ्रेम में क्योंकि वही बात आ जाएगी कि वो वॉलेटिलिटी में उनका पैसा जितना उन्होंने अगर पहले कमाया ज्यादा होगा तो वॉलेटिलिटी में वो लूज भी ज्यादा करते हैं तो इवेंचुअली वो लोग इतना जो मार्केट को बीट नहीं कर पाते तो अगर आप मार्केट पर भी इन्वेस्ट अगर आप कुछ ना करें अगर आप सिर्फ निफ्टी या फिर सेंसेक्स में पैसे जा रहे हैं तब भी यू कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी तो आई एम श्योर आपके अभी कुछ मिथ्स क्लियर हुए होंगे इन्वेस्टिंग को लेकर के जो जनरिक इन्वेस्टिंग का आउटलुक है और स्टॉक मार्केट को लेकर भी तो सी यू इन दिस नेक्स्ट वीडियो थैंक यू